மினாலியா தொலைக்காட்சி நேரலுக்கு என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு விநாயக சதுர்த்தி அன்று இந்த தகவலிலே விநாயகருடைய சுருக்கமான புராண வரலாறு அவரை ஏன் வணங்க வேண்டும் வணங்குவதால் என்னென்ன நன்மைகள் என்பதை இப்பொழுது நாம் காணவிருக்கின்றோம் விநாயகருடைய புராணத்தை படிப்பது என்பதே ஒரு புண்ணிய விநாயகர் என்றால் வி நாயகன் வி என்றால் மேலானவர் என்று அர்த்தம் நாயகன் என்றால் அவரை விட ஒரு தெய்வம் இல்லை என்ற ஒரு நிலைக்கு எட்டி செல்வது இந்த வி நாயகர் என்று சொல்லும் பொழுது தெய்வங்களுக்கு முழு முதற் கடவுள் என்று நம் இந்து மதத்திலே பேசப்படுகின்ற கடவுள் இப்படிப்பட்ட விநாயகனை நாம் வணங்குவதால் என்னென்ன நன்மைகள் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு வாழ்க்கையிலே குறிப்பாக நில உலக வாழ்க்கையிலே இடையஞ்சல்கள் தாமதங்கள் தடைகள் என்பது இல்லாத வாழ்க்கையை கிட்ட அதையெல்லாம் அடித்து நொறுக்குபவர் தான் விக்னங்களை அப்புறப்படுத்துபவர் தான் விக்னேஸ்வரன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் கணங்கள் பூத கணம் பிசாசு கணம் பூச்சி கணம் இப்படி கணங்களுக்கெல்லாம் பதியாக இருப்பதால் தான் இவரை கணபதி என்று நாம் அழைக்கின்றோம் கணங்களுக்கு பதி என்றால் தலைவன் என்று அர்த்தம் இந்த விநாயகரை வணங்காமல் எந்த தெய்வத்தை நாம் வணங்கினாலும் நம் பிரார்த்தனை கைகூடாது அதனால் தான் திருமுலர் மிக அழகாக கணபதி என்றிட கலங்கிடும் வல்வினை வலிமையான வினை கூட இந்த கணபதியை நாம் தொழும் பொழுது வினை என்பது என்றால் விதி என்று அர்த்தம் அதையே அழிக்கக்கூடியவர் என்றால் எவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்தவர் இந்த கடவுள் என்பதை நாம் கணக்கிட வேண்டும் கணபதி என்றிட காலனும் கை தொழுவான் யம தர்ம ராஜன் என்று அவனுக்கு பெயர் வந்தது தர்மத்தை கடைபிடிப்பதால் உயிரினங்களிடம் பச்சாபாபம் பார்ப்பதே இல்லை அப்படியே சுருக்கு கயிறை போட்டு அடைத்து செல்லுகின்றவன் கனமான அந்த மனத்தை உடையவன் ஈவு இரக்கம் இல்லாதவன் அப்படிப்பட்டவன் கூட கணபதி என்றிட காலனும் கை தொழுவான் என்றான் காலம் நம்மை பிடிக்க வருகின்ற காலன் கூட அப்பா நீ கணபதியினுடைய பக்தன் அதனால் நான் உன்னை பிடித்து செல்கின்றேன் நீ எனக்கு உத்தரவு கூடு என்று கேட்பான் கணபதி என்றிட கர்மமே ஆகிறார் தினசரி இந்த கணபதியை வணங்கிவிட்டு செய்கின்ற காரியங்கள் எந்த விக்னங்களும் தடைகளும் தாமதங்களும் இல்லாத நடைபெறுவதால் தான் நம் இந்து மதத்திலே ஆவணி மாதத்திலே சதுர்த்தி தினத்திலே இந்த விநாயகனை நாம் முதல் முழு கடவுளாக வணங்கிய பிறகு அனைத்து தெய்வீக நிகழ்ச்சிகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வருகிறது அப்பொழுது இந்த கணபதி என்றிட கர்மமே ஆதலா அதாவது கணபதி கணபதி என்று நாம் வணங்கி வர தினசரி நம் கா காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றிமயமாக கணபதி என்றிட கவலைகள் தீருமே என்று கடைசியிலே திருமூலர் முடிக்கின்றார் கணபதி என்றிட கவலைகள் தீர்மே இந்த நில உலக வாழ்க்கையிலே அலைகளானது எப்படி ஓயாத கடலிலே மோதி கொண்டிருக்கிறதோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவன் மனம் என்ற அலையிலே எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஓயாத வீசி கொண்டிருக்கும் அதனால் இந்த கணபதியை வணங்கும் பொழுது நம் மனமானது அடங்கி விடுகிறது என்கிறார் மனம் அடங்குவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான ஒரு காரியம் அல்ல ஏனென்றால் ஒரு ஒரு ஆசைக்கும் ஒரு பிறவி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பிறவியை அறுத்து எரிகின்ற வல்லமை உடைய முழு முதற் கடவுள் யார் என்றால் இந்த கணபதியை தான் நாம் சொல்ல அதனால் தான் கணபதியை முதலிலே வணங்கி விட்டு அதற்கு பிறகுதான் நாம் அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்க வசப்படும் 
அப்பொழுது கணபதியினுடைய அந்த விழா எப்படி இருக்கிறது என்றால் உலக அளவிலே இதை கொண்டாடுகிறார்கள் உலக அளவிலே இவருக்கு வேறு வேறு பெயர்கள் இருந்தால் இந்த விநாயகரை பிள்ளை யார் என்று கூறி இவர் யாருடைய பிள்ளை என்று கேட்கின்ற காரணத்தால் பிள்ளை யார் என்று இவர் வழங்கப்பட்டார் இவரை சாணம் கொண்டு ஒரு பெரிய மந்திரத்தை நாம் சொல்ல வேண்டாம் பிடித்து வைத்தால் பிள்ளையார் வழித்து எழிந்தால் சாணி என்று கூறுவார் அப்படிப்பட்ட எளிமையான அதே நேரத்தில் வலிமையான விநாயகர் இவருக்கு நம் தென் தமிழகத்திலே பிள்ளையார் பட்டி என்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆலயம் ஒரு மனிதன் அவனுடைய ஏழு சக்கரங்களில் பிரதான சக்கரமாக இருப்பது அவன் தலையிலே சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற அந்த சக்கரமானது அதை என்ன சொல்வார்கள் என்றால் அந்த சக்கரம் மலர்ந்தால்தான் ஒரு மனிதன் ஞான் அதாவது ஞானக்காரர்கள் என்ற ஜோதிடத்திலே யாரை அழைக்கிறார்கள் என்றால் கேதுவை அழைக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட கேதுவை அடக்கி ஆளுகின்ற கிரவுண்ட் சக்ரா மனிதனின் உச்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த தலையை இயக்குகின்ற ஒரு கிரகம் அந்த கேது அந்த கேதுவை கட்டுப்படுத்துகின்ற மட்டுப்படுத்துகின்ற அடைக்கி வைக்கின்ற ஒரு பிரதான தெய்வம் யார் என்றார் இந்த விநாயகரை தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் இவரை பிள்ளையார் பட்டியிலே வருடத்திற்கு ஒரு முறை சென்று மிக சிறப்பான ஒரு ஆலயம் அதுபோல உச்சி பிள்ளையார் கோயில் என்று சொல்லுவார் இது திருச்சிராப்பள்ளியிலே இதுவும் மிக சிறந்த ஆலயம் அதாவது பல சிறப்பான ஆலயங்கள் இருக்கிறது அதிலே பாண்டிச்சேரியிலே மனக்குல விநாயகர் என்று ஒரு சக்தி வாய்ந்த விநாயகர் அழைக்கப்படுகிறார் ஒரு காலகட்டத்திலே பிரெஞ்சில் இருந்து வந்த அன்னை அரவிந்தருடைய சீடை இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் விநாயகரை இவர்கள் ஒரு நல்ல கடவுள் என்று கிறிஸ்துவ மதத்திலே பிறந்து கூறினார்கள் அப்பொழுது அந்த பிரெஞ்சுக்காரர்கள் போராமை கொண்டு இந்த விநாயகரை எடுத்து கடலிலே வீசினார்கள் மறுநாள் வந்து பார்த்தா அதே விநாயகர் அந்த மனக்குல ஆலயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பாண்டிச்சேரியிலே பிரசித்தி பெற்ற ஆலயத்திலே அமர்ந்திருக்கின்றார் இவர்கள் பார்த்து வியந்து போனார்கள் இந்த விநாயகர் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்று அவர்களும் மன உருக்கத்தோடு இவரை வணங்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட விநாயகர் அவருடைய வரலாறை நாம் சொல்லுவது என்பது இந்த சிறிய நேரத்திலே ஒரு முடியாத காரியம்தான் இருந்தாலும் கூட விநாயகருடைய புராணத்தை எடுத்து படிக்கும்போது பல்வேறு அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் நல்ல தன்மைகளும் வருகிறது இன்றைய தினத்திலே அவருக்கு பிடித்த அந்த கொழுக்கட்டை அந்த மேதகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பண்டங்களை வைத்து அவரை முறையாக முதலிலே வருகின்ற இந்து மத அந்த ஒரு சிறப்பான பண்டிகையை ஆரம்பித்து இவரை நினைத்து அருகம்புல் வைத்து நீங்கள் வணங்கி வந்தால் என்னை பொறுத்த மாட்டிலே தசைகளிலே மோசமான தசை என்று வர்ணிக்கப்படுவது கேது தசை அந்த கேது தசை ஒரு மனிதனுக்கு சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த விநாயகரை அவர்கள் வணங்க வேண்டும் அந்த காலகட்டத்திலே அருகம்பில் இந்த அருகம்பில்லை வைத்து வணங்கும் பொழுது பல அற்புதங்கள் ஏற்படுகிறது வெள்ளருக்கு விநாயகர் இந்த வெள்ளருக்கு விநாயகரை அகத்திமா முனிவர் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால் எவர் ஒருவருடைய வீட்டிலே இந்த வெள்ளருக்கு விநாயகர் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டிலே சூன்யம் செய்வினை மற்றும் பலவிதமான எதிர்மறைகள் அங்கே தாக்காது என்று கூறுகிறார்கள் அன்னை என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் மலர்களிலே பலவிதமான குணங்களை சொல்லி வருகின்ற அன்னை மிக சிறப்பான ஒரு தகவலை நமக்கு தருகின்றார் அது என்னவென்றால் எருக்கன் மாலை எருக்கன் பூ அதை விநாயகருக்கு அனுபவிப்பார்கள் அது எருக்கன் பூவை வைத்து அன்னையை வணங்கும் பொழுது தைரியம் கூறுகிறது என்று கூறுகிறார்கள் முதலிலே மனம் என்பது சந்திரன் என்ற ஒரு கிரகத்திற்கு அட்டக்கமாக இருக்கிறது அந்த சந்திரனை அப்படி இப்படி ஆட்டி குழப்பி 
ஒரு மனிதனுடைய உச்ச நிலைக்கு அழைத்து சென்று அவனை அப்படியே சோதனை செய்து அவனை சாதனை செய்கின்ற ஒரு வல்லமை யாருக்கு இருக்கிறது என்றால் கேது இவரை செகண்ட் ஃபைன் டீச்சர் என்று அஸ்ட்ராலஜியிலே கூறுவார் அப்படிப்பட்ட கேதுவுக்கு எஜமானாக இருக்கின்ற இந்த கணபதியை ஓம் கம் கணபதியே நமக என்ற ஒரு அடிப்படை மந்திரத்தை ஒரு மனிதன் தினசரி உத்திரித்தாலே போதுமே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பலவிதமான பிரகாசங்கள் ஏற்படும் இந்த சூறை தேங்காயை அவருக்கு அந்த சூறை தேங்காயை விட்டு நம் அந்த பணிவான மணி வணக்கத்தை கூறும் பொழுது அவர் எந்த உருவத்தில் இருந்தாலும் மர விநாயகராக இருந்தாலும் சரி மண் விநாயகராக இருந்தாலும் சரி பொன் விநாயகராக இருந்தாலும் சரி வெள்ளி விநாயகராக இருந்தாலும் சரி உலோகத்தில் எந்த உலோகமாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு உருவமாக இருந்தாலும் சரி அப்படியே வந்து அமர்ந்து நம்முடைய பூஜா முறைகளை ஏற்று நமக்காக அற்புதங்களை காட்டக்கூடிய ஒரு முழு முதற் கடவுள் என்றுதான் கணபதியை அழைக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இவரை வணங்காத நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை வணங்கினாலும் உங்களுடைய பிரார்த்தனையிலே சுணக்கம் மேலும் மத்திய கைலாஸ் என்ற ஒரு அற்புதமான இடம் சென்னையிலே அடையார் பக்கத்திலே இருக்கிறது ஒரு பாதி விநாயகர் மறு பாதி ஆஞ்சிமியார் என்ற ஒரு ஆதியேந்திர பிரபு என்ற அம்சத்திலே இவர் இருப்பார் இவருடைய அதாவது பிள்ளையார் பிடிக்க போய் குரங்காய் மாறியதே என்று கூறுவார்களே ஆரம்பத்திலே பிள்ளையார் வழிபாடு முடிவிலே அந்த ஆஞ்சநேய வழிபாடு என்ற தத்துவத்தை நமக்கு கொடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் அதாவது அறியும் சிவனும் ஒன்று அறியாதும் வாயிலே மண்ணு என்று கூறுவது போல நாம் எதில் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் பிள்ளையார் அவர் அரச மரத்தின் அடியிலே இருந்தால் அரச பிள்ளையார் அவரே வேறு வேறு இடங்களிலே இருந்தால் அந்த இடத்திற்கு தகுந்தார் போன்ற ஒரு பெயரை பெறக்கூடிய ஒரு செல்லமான கடவுள் குழந்தைகள் முதல் கொண்டு முதியவர்கள் வரை இவரை அந்த வணக்கத்தோடு விரும்பி வணங்க வணங்கும் பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பலவிதமான அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் ஏற்படும் என்றால் அது என்ன என்று பார்க்கும்போது ஒரு மனிதன் புனிதனாக மாறுவதற்கு அவனுக்கு ஞானம் இருக்க வேண்டும் அந்த ஞானத்தை தருகின்ற தமிழ் கடவுள்களிலே முதன்மையான கடவுளாக விளங்குவோர் தான் இந்த விநாயகர் இந்த சதுர்த்தி அன்று அதாவது சங்கடகர சதுர்த்தி என்று அழைக்கிறார்கள் தேபிரையிலே வருகின்ற சதுர்த்தி தினத்தை சங்கடங்களை அறுக்கின்ற சதுர்த்தி என்றே ஒரு பெயர் சங்கடங்கள் இல்லாத மனித வாழ்க்கை இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை என்று உறுதியிட்டு அறுதியிட்டு தான் நாம் கூற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சங்கடங்களை அப்படிப்பட்ட தொல்லைகளை அப்படிப்பட்ட இடையூறுகளை தாமதங்களை அப்படியே தவிடு பொடியாக்கி நம்மை வெற்றி பெற செய்கின்ற இந்த விநாயகர் இன்றைய தினத்திலே வணங்கும் பொழுது சிறப்பான அந்த ஆண்டு முழுவதும் பலன்களை நாம் எட்டி பிடிக்கின்றோம் என்றால் அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை என்று சொல்லி இந்த பகுதியை நிறைவு செய்யும் நாளை தினம் உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்